ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈദ് മുബാറക്ക് ആഘോഷങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പെരുന്നാളാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പിടിപ്പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നാദാപുരം തലശ്ശേരി ഏരിയയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പായസമാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിടിപ്പായസത്തിന് നമുക്ക് അരി അരച്ചതാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച അരി നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൈൻഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നൈസ് പത്തിരി പൊടി കിട്ടുമല്ലോ ആ പത്തിരി പൊടിയിൽ നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ മാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റേ കൈയുടെ എൻഡിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഈ പിടിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണത് എല്ലാ പായസം പോലെ ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതിലേറെ രസം നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഞങ്ങൾ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം കൂടെ കുടിച്ചാൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നാവിൽ വരുന്ന ടേസ്റ്റ് ഈ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അരി മാവുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഇനി ഈ പായസത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് നേരത്തെ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അര മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു പീസ് ശർക്കര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപ്പിൽ നല്ലോണം അതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപത് പീസ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ശർക്കര എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തും ഈ പായസം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഈ പായസത്തിന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചെറുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എഴുതി കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പാലെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് എരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പിന്നെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എത്ര പാലെടുക്കാൻ കഴിയും അത്രയും എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ടാം പാലിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിടി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് ഞാനൊരു ബൗളിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കര നല്ലപോലെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനി നമ്മ
കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കളർ തന്നെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശർക്കര തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് ഈ പായസം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര പാനിയും തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ആര്യമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പിടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്നായിട്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സായി പോകും അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നാം പാലിലോട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ എഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് നേന്ത്രപ്പായം നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഇതും കൂടെ പായസത്തിലോട്ട് എഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പായസം ഈ പായ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പിടി പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പായ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ പിടി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കളിൽ ഓൾ എന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്